臣女复查时，在中司门下祈愿。臣女愿意折寿二十年，换得爱子永莲，孝正早育，平安康健，一生无灾无殃。永莲还小，受不起这孝正之苦，就让臣女带永莲来承受吧。皇后，皇上，你怎么在这儿？来，朕问了你两次，永莲如何？你说无妨。可朕方才听你说，永莲得的是孝正。臣妾不敢以儿女之事屡次惊扰皇上。皇上，可齐太医。说永莲今得的是孝正，臣妾真的不知该如何是好。李玉，你去告诉贤妃，不必等朕了。这，皇后，朕陪你去看永莲。皇上，太医说了，永莲的风寒已无大碍，只是孝正，怕是无法根治。是臣妾无能。永莲的孝正是胎里带来的弱症，臣妾无言见你，更对不住永莲。皇后不必过忧。这会儿让太医院的人好好给永莲医治，便是不能根治，细细调养，也会保她无碍。可永莲是嫡子，得了孝正，又如何可以习武骑射，只能一辈子安安静静的？永莲能修文治天下，照样是朕和你心爱的孩子。只要永莲能好，臣妾。愿意长跪安华殿为他祈福。朕的心里啊，对永莲有无限的寄望，他一定会没事的。酒也凉了，菜也凉了，阿若，你去热热吧。请贤妃娘娘安。皇上是不来了吧？皇上见皇后娘娘，在中司门前为二阿哥祈福。皇上官迁二阿哥康健，所以去了长春宫，还请贤主不必等候了。皇上爱子心切，本宫明白。鱼朝明堂，明堂孔阳。鱼朝明堂，明堂孔阳。嗯，圣皇宗祠，暮暮惶惶。圣皇宗祠，暮暮惶惶。上帝宴享，五味食序<咳>。永莲<咳>，不打紧吧？皇额娘。嗯这照明石选上有很多字，儿臣都不识得，所以皇额娘慢慢教你啊。永莲，你皇阿玛最喜欢诗文，你不可不学作诗啊。二阿哥的病还没有好全，不宜太过劳累。女儿何尝不心疼啊？可是永莲病下这些日子，功课比永皇落下不少。作为皇子。他本来已经不能习武骑射了，那读书之事就更不能荒废了。儿臣听皇后娘的话。嗯，娘娘，二阿哥该喝药了，拿过来吧。永莲，我们喝完药再读啊。嗯。
可得了这病，实在是可怜呐。宫里有的是好太医，夫人莫急。我怎么能不着急呢？嫡子病弱，主子与其母就会不安分，皇上也会怕孩子难养，就会动了。立别人为太子的心了。现在宜贵人又有了身孕，若是个皇子，那可是皇上登基后的第一个孩子，格外吉祥尊贵。哦，皇后娘娘想抚养宜贵人之子。嗯，娘娘如今有了成算，这也算是一个依靠。可是。大哥，总是咱们二阿哥的威胁。是了，大哥有贤妃这个养母。若是二阿哥总病着，皇上多半会考虑大阿哥的。哎、嗯，您不知道，如今皇上对大阿哥可关照了。皇上对大阿哥另眼相看，那是因为对贤妃有情分。若是……没有贤妃，大哥便不能那么出挑。你在皇后身边，一定要为娘娘分忧解劳。奴婢记下了。千载无疆。母亲，这诗写的是项羽。嗯，是你皇阿玛读项羽本纪后，感叹项羽英雄末路，自刎于乌江写的诗。永皇，你好好读《史记》，再熟读《御诗》，皇阿玛一定会特别高兴的。儿子跟随母亲多日，才知道母亲的字写的这般好。<笑>永皇，有什么本事呢？不要让旁人一下都看穿了。旁人不知道的，有一天也许就是你的傍身之际了。儿子明白了。贤妃娘娘，贤妃娘娘，不好了！我们家贵人，我们家贵人见大红了。总会如此。有了晚上之后，主编开始腹痛。因为主美常年有腹痛之时，奴婢还以为不要紧。许太医请了吗？已经去请了。永皇，无论听到什么动静，都不许往宜贵人那儿去，听到吗？是。<笑>